আজকের আজকে সমাজ এত নিচু এত লোভী আমি তো কল্পনা করতে পারিনি ঘৃণা করি তোদেরকে জানিস তো আমরা সাধারণ মানুষরা ভগবান সমান মনে করি তোদের আর সেখানে এই রকম ঘৃণ্য কাজ করতে তোদের লজ্জা করে না ছি তুই সব ধরেই ফেলেছিস তোকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে তোকে মেরে ফেলতে হবে কি তুই আমাকে মেরে ফেলবি টাকার জন্য শুধুমাত্র টাকার জন্য তুই আজ খুন করতে পারিস দেখ তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু আমি তোকে মারতে চাই না আচ্ছা চল বল কত টাকা লাগবে তোর দেখ তুই যদি চাস আমি তোকে এই কাজে আনতে পারি এত টাকা কামাবি তুই ভাবতেও পারবি স্কাউন্ড্রেল আমি আমি এখান থেকে বেরিয়ে সব কটা সবাইকে বলে দেবো তোদের আর এই হসপিটালের আড়ালে ঘটে যাওয়া সব কিছু এক্সপোজ করবো আমি হুম তুই মনে হচ্ছে আর কোনো পথ খোলা রাখলি না তোর জন্য আমি আমার এই ব্যবসার ক্ষতি তো করতে পারবো না গেছে বাকি কাজ এরপর আমাকে করতে হবে সকালে উঠে খাবারের টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট করছি পেপারের ফ্রন্ট পেজের হেডিংটা দেখে পেপারটা হাতে নিয়ে দেখলাম লেখা পুলিশি নজরে এড়িয়ে ক্রমেই বেড়ে চলেছে অর্গান ট্রাফিকিং আর একটু পড়তে যা বুঝলাম পুলিশি তদন্তে জানা গেছে কলকাতাতেই একটি গ্যাং রয়েছে যেটি নাকি কলকাতা থেকে অর্গান ট্রাফিকিং করছে বাইরে এবং এই গোটা কাণ্ডের পিছনে রয়েছে এক বাঙালি যিনি নিজেকে রহস্যময় ভূজঙ্গ নামে ফোনে পরিচয় দেয় এবং পুলিশ বেশ কয়েকটি কল রেকর্ডিং করে কিছু তথ্য পেয়েছে কিন্তু এতে করে কোনোভাবেই এগুলো সম্ভব হচ্ছে না এই সব শুনে মনটা কেমন আঁতকে উঠল মানুষ যে আর কত নিচে নামবে জানি না এই সব ভুলে খাবার খেয়ে উপরে গেলাম আজকে আমি বেশ খুশি আজকে আমাদের বাড়িতে ঘুরতে আসছে নিখিলেস্তা অনেক দিন পর বেশ জমি আড্ডা দেওয়া যাবে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে নিখিলেস্তার আসার সময়ও হয়ে গেছে এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাড়ির কলিং বেলটি দুবার বেজে উঠল পিহু দেখ তো মনে হয় নিখিলেশ এসে গেছে যা গিয়ে দরজাটা কল যাই মা আরে কেমন আছিস বল আমি ভালো আছি এসো এসো ভেতরে এসো এই বলে নিখিলেশ দা ভেতরে ঢুকে সোফায় একটু বসল এরপর মা এসে বলল কেমন আছিস নিখিলেশ এখন তো বেশ নাম হয়েছে তোর ভাবলাম এই বুঝি মামা মামিকে ভুলেই গেছি হয়তো নিখিলেশ দা হেসে উঠে কথাগুলো যেন উড়িয়ে দিল একদমই এরপর আমাকে বলল ব্যস্ত নাকি যাবি একটু বাইরে ঘুরে আসতাম তাহলে আমি একটু মায়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে বললাম হ্যাঁ আমি তো ফাঁকা আছি ও মা যাই না রাতে এসে বাকি পড়াটা করে নেব আর নিখিলেশ দা তো আছেই হেল্প করে দেবে এই বলে মায়ের মুখ থেকে সরাসরি কোনো উত্তর না পেয়ে বেরিয়ে গেলাম আমরা এরপর আমরা গেলাম একটু এসপ্ল্যানেটের দিকে নিখিলেশ দার কিছু কেনাকাটি করার ছিল এরপর সেখানে গিয়েই নিখিলেশ দা বলল হুম চল আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক কোথায় খাওয়া যায় সেটা জিজ্ঞেস করতেই নিখিলেশ দা যা বলল তাতে অবাক হলাম না কেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি চিত্তবাবুর দোকানে গিয়ে চা খাবো তারপর ফিস ফ্রাই ডেকার স্ট্যান্ডে এলেই নিখিলেশ দা চিত্তবাবুর চা খাবেই ওই চা নাকি ও যতবার খায় ততবারই ওর নাকি কোনো ভালো খবর পায় কে জানে বাবা এইরকম আবার হয় নাকি জিজ্ঞেস করতেই বলল দেখ এর পিছনে কি লজিক আছে জানি না কিন্তু ম্যাজিক আছে এটা বেশ বিশ্বাস করি চল যাওয়া যাকে না জানি না আজকে কি ভালো খবর আসবে নিখিলেশ দার জন্য এই বলে আমরা ফিস ফ্রাই খেতে খেতে জামা কাপড়ের দোকানগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকি বলাই বাহুল্য নিখিলেশ দা তেমন কিছু কিনল না ওই দুটো জামা একটা প্যান্ট আর একটা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি পড়তে বেশ ভালোবাসে নিখিলেশ দা এরপর ফিরব এমন সময় একটি মেয়ে যেন আমাদের পিছু ডেকে উঠল 
কি অমায়িক সেই গলা শুনছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি আপনি কি সেই বিখ্যাত নিখিল এসেন এবং তুমি নিশ্চয় তার বোন অনন্যা এরপর পিছন ঘুরে দেখতে পেলাম সেই মেয়েটিকেই দেখলাম সেই বছর পঁচিশ ছাব্বিশের ওই মেয়েটির বিবরণ দিলে মনে হবে যেন ভগবান তাকে তৈরির সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি করেছে আমি নিজে মেয়ে হয়ে বলছি অপরূপ সৌন্দর্য সেই মুখটি যেন কুমোরটুলির কোনো কারিগর নিজে হাতে বানিয়েছে প্রতিমাটিকে এরপর আমার কাছে যেতেই নিখিলেশ তা বলল হ্যাঁ বলুন আমি নিখিলেশেন আর ও আমার মামা তো বল অনন্যা কিছু বলবেন আমাদের আসলে রিসেন্ট আমাদের ফ্যামিলিতে এক দুঃসম্পর্কের মামা মারা যান রিপোর্টে জানা গেল হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু হয় মামা আমাকে নিজের মেয়ের মতনই দেখতেন সব সময় কোনো দিনই বাবার অভাব বুঝতে দেননি আসলে আমার বাবা বেশ ছোটোবেলাতেই মারা যান তখন থেকেই মামা আমাকে কোলে পিঠে করে বেশ আদর যত্নেই মানুষ করেন কিন্তু কিন্তু কি মানে এটা তো আর পাঁচটা সাধারণ মৃত্যুর মতোই আচ্ছা তোমাকে আমি কেয়াদি বলতে পারি তো এরপর এক সেকেন্ডে সেই পারমিশন পেয়ে কেয়াদিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার সেই দুঃসম্পর্কের মামার মৃত্যু তোমার কি অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে এই শুনেই কেয়াদি বলল হ্যাঁ একদমই তাই এই কথাটা আমি আমার বাড়িতেও জানাই কিন্তু বাড়ির কেউই গুরুত্ব দিতে চাইছে না আচ্ছা কেয়া তোমার সব কথা বরং আমরা কালকে শুনব কেমন আজকে অনেক রাত হতে চলল আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে আচ্ছা তোমার বাড়ি কোথায় কাছেই কি সরি সরি আসলে এত রাত্রে আপনাদের আটকেই রেখেছে এক প্রকার হ্যাঁ আমার বাড়ি এখানেই আচ্ছা বেশ আমরা তবে কাল সকাল এগারোটা নাগাদ মিট করি তোমার সাথে কেমন তখন পুরোটা শোনা যাবে আচ্ছা অনন্যা তুই তোর নাম্বারটা দিয়ে দে আমরা সকালে ফোন করে নেব এই বলে ঠিক হলো কালকে আমরা সকাল এগারোটার মধ্যে দেখা করব ময়দানের মাঠে এবং এখানে এসে আমরা কেয়াদিকে ফোন করে মিট করে নেব তারপর ওখানে বসে সমস্ত ঘটনা শোনা যাবে অন্য কোথাও গেলে থাকবে কোনো ক্যাফের বা রেস্টুরেন্টের লোকেদের তারা এই বলে আমরা কেয়াদিকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে যাই বাড়ি যেতে যেতে আমি নিখিলেশ তাকে বলি তাহলে চিত্তবাবুর দোকানে তোমার জন্য আর একবার কোনো ভালো খবর নিয়ে এলো কি দাঁড়া দাঁড়া আগে কালকে গিয়ে দেখি পুরো বিষয়টা সেখানে শুধুই কি সন্দেহ নাকি সত্যিকারের সাসপেন্স রয়েছে এরপর আমরা বাড়ি পৌঁছলাম রাতে তেমন বেশি কিছু খাওয়া গেল না আজকে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে বাইরে রাত্রে আজকে জাগতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করিনি জানলে মা আমাকে কালকে বেরোতেই দেবে না সকালে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টে মন বসছে কোথায় সারাক্ষণ ভাবছি নতুন অজানা সেই রহস্যের কথা এরপর কাজ শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন সকালে আমি আর নিখিলেশ তা সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম কেয়াদির সাথে দেখা করতে পৌঁছতে তখনও প্রায় পনেরো মিনিট বাকি নিখিলেশ তা বলল সোনা কেয়াকে একবার ফোন করে বলে দে আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব ও যেন সময় মতো চলে আসে হ্যাঁ হ্যালো কেয়াদি হ্যাঁ আমরা দশ মিনিটে আসছি তুমি কোথায় ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে জানিয়ে দিচ্ছি নিখিলেশ তাকে এই বলে কলটি কেটে নিখিলেশ তাকে সবটা বললাম কেয়াদি বলল দশ মিনিটে পৌঁছে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর ময়দানে পৌঁছে আমরা কেয়াদির জন্য অপেক্ষা করছি কেয়াদি দশ মিনিট আসছি বলে কুড়ি মিনিট হয়ে গেল নিখিলেশ তা বেশ অস্থির হয়ে একটা সিগারেট ধরাল ওফ কি যে করছে সময়টাও পেরিয়ে যাচ্ছে দূরে কেয়াদিকে দেখতে পেয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নিখিলেশ তাকে বললাম ওই তো কেয়াদি চলে এসছে সিগারেটটা কিছুটা শেষ করে ফেলে দিল নিখিলেশ তা কেয়াদি কাছে আসতে একটু হাঁপিয়ে বলল এ বাবা একদম সরি অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ক ফ্রম হোমের ক্ষেত্রে না কখন কি কাজ ঢুকে যাচ্ছে বোঝাই মুশকিল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তোমাদের সরি সরি হ্যাঁ না না ইটস ওকে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে রীতিমতো ছুটে এসেছ জল খাবে 
আমি আমার সাইড ব্যাগ থেকে জলের বোতলটি বার করে কেয়াদিকে দিলাম এরপর কেয়াদি বলল থ্যাংকস সত্যি খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল তাহলে নিখিলেশ দা এবার বসা যাক এরপর আমরা একটি ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে বসলাম নিখিলেশ তার প্রথম প্রশ্নই ছিল আচ্ছা কেয়া তোমার কেন এরকম মনে হচ্ছে যে তোমার মামার মৃত্যুটি স্বাভাবিকভাবে হয়নি মানে বিষয়টা একটু খুলে বলবে হ্যাঁ আসলে আমার মামার কোনো দিনই তেমন গুরুতর রোগ ছিল না পঞ্চান্ন বছর বয়সেও নিজেকে যেমন ফিট রেখেছে তেমনই সুদর্শন চেহারা ধরে রেখেছে কিন্তু হঠাৎ সেই মানুষের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু এটা কিভাবে সম্ভব আপনি এবার বলুন সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষের নাকি হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু এটা কিভাবে যে সবাই বিশ্বাস করল কেয়াদি যেভাবে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিল তাতে করে সত্যি একটু বিস্মিত হলাম বিষয়টা নিয়ে ওইদিকে নিখিলেশ তাকেও দেখলাম কপালে হাতটা দিয়ে কি বেশ ভাব ছিল তারপর বলল বিষয়টা অতটাও সরল বলে মনে হচ্ছে না তোমার কথায় আচ্ছা এটা কথা বলো তোমার মামা মারা যাওয়ার আগে কোনো ঘটনা ঘটেছিল যেমন ধরো কারোর সাথে ঝামেলা বা এমন কিছু যেটা তোমার মামার জীবন সংকট হতে পারে সেই রকম কিছু তো শুনিনি মামার মুখে আচ্ছা তোমাকে তোমার মামা বেশ আদর যত্নে মানুষ করেছেন তুমি যেটা বললে আর কি কিন্তু তোমার মামা মানুষ হিসাবে কেমন মানে বুঝতেই পারছো কি বলতে চাইছি বেশ পরোপকারী মানুষ ছিল টাকার অভাব কোনো দিনই ছিল না প্রতি মাসেই মামা কিছু ট্রাস্টে ফান্ড পাঠাতো এমনকি কিছুদিন আগে তো মামা অর্গ্যান ডোনেশন করবে বলে নাকি ডক্টর আঙ্কেলের কাছে গিয়ে সমস্ত ফর্মালিটি করে বলেই জানতে পারি তার কিছুদিনের মধ্যেই আচ্ছা বুঝলাম মানুষ হিসাবে তোমার মামা বেশ ভালো লোক ছিলেন কিন্তু অর্গ্যান ডোনেশন করবে সেটা জানতে পারলে মানে মানে কবে জানতে পেরেছ মামার মৃত্যুর পর আমাদের আগে কোনো দিনই বলেনি এই ব্যাপারে কিছু আরে তুমি ঠিক আছো কেয়াদি জল খাবে মাথা নাড়িয়ে শুধু বুঝিয়ে দিল না কিন্তু কিছুই বুঝলাম না কিছুটা সময় নিয়ে যখন কেয়াদি একটু স্বাভাবিক হল তখন নিখিলেশ দা জিজ্ঞেস করল এখন একটু বেটার ফিল হচ্ছে কন্টিনিউ করতে পারি সরি সরি হ্যাঁ আমি ঠিক আছি এখন আচ্ছা কোন হসপিটালে অর্গ্যান ডোনেশন করে ওই যে ফর্টিস হেলথ কেয়ারে সেখানেই আচ্ছা বুঝলাম আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন এই হসপিটালে তোমাদের পরিবার কি রেগুলার চেক আপ বা অন্য কোনো ইমার্জেন্সিতে কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে না দিয়ে কেয়াদি তার আগেই নিখিলেশ তাকে থামিয়ে বলল হ্যাঁ আমাদের ওখানে একজন পরিচিত ডাক্তার রয়েছেন ডক্টর সৌরজিত অধিকারী উনি আমার মামার ছোটবেলার বন্ধু খুব ভালো লোক আর তোমার মামা কোন হসপিটালে মারা যান এখানে কি হ্যাঁ কেন বলো তো না তাহলে তোমার সন্দেহটা জন্মাচ্ছে কোথা থেকে তোমার মামার বন্ধু যেখানে রয়েছে আর তুমি তো বললে যে উনি খুব ভালো লোক এই জন্যই তো পরিবারের বাকিরা আমার কথায় গুরুত্বই দিচ্ছে না প্রথমে এই জিনিসটা আমাকেও ভাবিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই মামার শারীরিক অবস্থার কথা ভাবলে মনে হয় কি করে সম্ভব আচ্ছা কেয়া সেই হসপিটালে গেলে তোমাকে কি কেউ চিনতে পারবে তোমাদের ডক্টর মিস্টার সৌরজিৎ অধিকারী ছাড়া হ্যাঁ রিসেপশনিস্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য ডাক্তাররাও ভালোই চেনে আমাদের কেন বলো তো আচ্ছা বেশ ঠিক আছে তুমি তাহলে বাড়ি চলে যাও হ্যাঁ পরে কোনো দরকার হলে তোমার সাহায্য চেয়ে নেব এখন আপাতত আর কি আমি আর অন্য একটু বেরোবো আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে আচ্ছা আমরা কি একবার ওই হসপিটালে যাব এখন নিখিলেশ তা আমার দিকে তাকিয়ে এক অপার্থিব হাসি হেসে বলল বাহ কেয়া বাত অনন্যা বেশ বুদ্ধি খুলেছে দেখছি আচ্ছা তাহলে কেয়া তুমি বাড়ি চলে যাও আমরা একবার হসপিটালটা ঘুরে আসি কেমন এরপর আমরা বেরিয়ে গেলাম সেখান থেকে কিন্তু কেয়াদি বলল ওর একটু কাজ আছে তাই আমি কেয়াদিকে বললাম বাই কেয়াদি পরে ফোন করব
आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग कैन यू हेल्प मी हेलो सर माई सेल्फ अनिमेश राय हाउ कैन आई हेल्प यू सर हम्म आसले अर्गैन डोनेशन फर्म का फिल आप करार्गैन डोनेट करते चाहिए निखिल स्तर दिखे तक अबाक तक थकलम शुदू आ निश्चुप देखे निजे बोल शोन तक बला अनेक दिन इच्छे छो अर्गैन डोनेट कर तई आज के तक नहीं एलार संगे वेल सर कि फर्मालिटीज रही है अपनी वेटिंग रूपे अपेक्षा कर समस्त पेपर रेडी कर डेके अच्छा आज की डर सौरजित डर सौरजित आज के फार्ष्ट फ्लोरे अपारेशन थिएटारे रोन इलए निखिल धन्यवाद एरपर आप वेटिंग रूमे गए अपेक्षा करो विषय निखिल के बोल अच्छा तुम्हें कि सत्य ये कर आंगुले हाथ दिए चुप करते बोल इरपर आस्ते बोल शोन एखान बैरिए चल कथाय जा स्टोर रूमे जो चल 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 আমরা ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে সবার চোখের আড়ালে লিফটে করে পৌঁছলাম একদম টপ ফ্লোরে সেখানেই রয়েছে স্টোর রুমটি এরপর টপ ফ্লোরে স্টোর রুমের সামনে একজন বেশ স্বাস্থ্যবান সিকিউরিটি গার্ডকে দেখে নিখিলেশদা বলল শোন অনু না তুই দূর থেকে সাহায্য চেয়ে গার্ডটাকে একটু ব্যস্ত রাখ ততক্ষণে আমি স্টোর রুমে দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা সাবধানে এই বলে নিখিলেশদা আস্তে আস্তে করে রুমের দিকে গিয়ে লুকিয়ে থাকে আর আমি নিখিলেশদার কথা মতন মাটিতে বসে দূর থেকে একটু আলতো করে বললাম হেল্প হেল্প কেউ আছো কেউ থাকলে একটু হেল্প করো নিখিলেশ তার প্ল্যান মাফিক সেই সিকিউরিটি গার্ডটি আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিন্তু খুব বেশি জোরে দৌড়ে আসবে সেই রকম সম্ভব ছিল না এরপর দূর থেকে দেখলাম এই সুযোগে নিখিলেশ দা স্টোর রুমে ঢুকল সিকিউরিটি গার্ডটি আমাকে কাছে এসে বলল এই কি হয়েছে মা তোমার तुले बसाल সিকিউরিটি গার্ডটি আমাকে এখানে এসে রেস্ট নিতে বললেন এরপর আবার সেই রুমের দিকে যাচ্ছে দেখেই আমি আবার ডেকে বলি একটু জল হবে জল তো এখানে নেই তুমি এখানে বসো আমি নিয়ে আসছি এই বলে তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন এদিকে আমি নিখিলেশ তাকে বেরোতে দেখছি না আর বেশিক্ষণ আটকাতে পারবো বলেও তো মনে হচ্ছে না যদি ধরা পড়ে যাই কি যে হবে এই ভাবতে ভাবতে সেই সিকিউরিটি গার্ডটি শ্বাস ছেড়ে বলল হ্যাঁ হে নাও মা জল খেয়ে নাও আচ্ছা একটা কথা তুমি এই উপরে কি করছিলে জল খেতে খেতে কিছুটা বিষম খেলাম কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু দেখলাম দরজা খুলে বেরিয়ে নিখিলেজ তা আলতো করে দরজা দিয়ে আমাকে ইশারা করে বেরিয়ে গেল এরপর আমি গার্ডটিকে বললাম আসলে ভুল বসত আমি বোধ আগের ফ্লোরে না নেমে এই ফ্লোরে চলে এসছি এরপর এখান দিয়ে যেতে গিয়েই আমি পড়ে যাই আসছি হ্যাঁ ধন্যবাদ এরপর আমি পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুই তিন পা এগিয়ে তারপর আবার নর্মালভাবে হেঁটে সেখান থেকে কোনো মতে পালালাম এরপর লিফট অলরেডি এসে পৌঁছেছে আমাদের ফ্লোরে আমি আর নিখিলেশ দা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুব তাড়াতাড়ি করে লিফটে ঢুকে গেলাম ওর হাতে একটা ফাইল রয়েছে এরপর নিখিলেশ দা আমাকে একটা ফাইল হাতে ধরিয়ে বলল শোন তুই এই ফাইলটা নিয়ে বেরিয়ে যা আমি দশ মিনিট পর বেরোচ্ছি তুমি কি করবে আমি থাকি না আহ চা বলছি তাই কর আমার একটা কাজ আছে সেটা করেই আমি বেরোচ্ছি তুই বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর এরপর নিখিলেশ দা ফার্স্ট ফ্লোর আসতেই নেমে আমাকে সাবধানে যেতে বলল এরপর বাইরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমি অপেক্ষা করছি ফাইলটার উপরে লেখা স্পেশাল কেসেস কিন্তু কি আছে ঠিক বুঝলাম না ফাইলটা এখানে খোলা ঠিক হবে না বুঝে আমি তেমন কিছু করলাম না ঘড়িতে দেখলাম প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে নিখিলেশ তা এখনও এলো না ভেতরে আরেকবার যাওয়া উচিত কিনা ভাবছি 
তখনই পিছন থেকে একটা বিশ্বস্ত হাত আমার কাঁধে রেখে বলতে শুনলাম চল চল যাওয়া যাক এবার বেলা গড়াতে চললো বেশ খিদেও পেয়েছে আর ফাইলটা দে আমার কাছে ফাইলটা নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এতক্ষণ ধরে ভেতরে কি করছিলে আর এই ফাইলটা কিসের এই টোটো টোটো দাঁড়াও দাঁড়াও স্টেশন যাবে টোটো থামিয়ে আমরা উঠে পড়লাম যেতে যেতে আবার একই প্রশ্ন করলাম কিন্তু জবাবে শুধু এলো বাড়ি চল সব বলছি আমাকে একটা জিনিস কিন্তু বেশ ভাবাচ্ছে এরপর টোটোওয়ালাটি নিখিলেশ তার কথা শুনে আমাদের বললেন আচ্ছা আপনারা কি এই হসপিটালে ডাক্তার দেখিয়ে এলেন হ্যাঁ কেন বলুন তো বেশ ভালো হসপিটাল তো শুনেছি হ্যাঁ ভালো কিন্তু কিছু মাস ধরে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে হসপিটালে স্বাভাবিক মৃত্যুই তো হ্যাঁ স্বাভাবিক কোনো পেশেন্ট অপারেশন থিয়েটারে কোনো পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাকে আরে আপনি ভয় পাবেন না যে কারণে এসেছেন সেটা অবশ্যই ঠিক হবে কথা বলতে বলতে স্টেশন চলে এলো টাকা মিটিয়ে আমরা স্টেশনে আসতেই আমাদের ট্রেন দেখলাম উঠে পড়লাম এরপর বাড়ি গিয়ে খাওয়া শেষে নিখিলেশ তা বলল এক ঘন্টা পর আমার রুমে আয় কাজ আছে ও হ্যাঁ রুম থেকে ওই হোয়াইট বোর্ডটা আর মার্কারটা নিয়ে আসিস ততক্ষণে আমার কিছু স্টাডি করার আছে করে নিচ্ছি আমি নিখিলেশ তার রুমে পৌঁছতেই দেখি বেশ চিন্তিত মনে সেই ফাইলটা পড়ছে আর মনে মনে কি সব বিড়বিড় করছে আমাকে দেখে বলল ও এসে গেছিস বস বস এখানে বস আচ্ছা শোন যা যা বলছি একটু নোট করতে থাক আমি বসে মার্কার হাতে রেডি সমস্ত কিছু নোট করার জন্য চিন্তিত হয়ে নিখিলেশ তা আমাকে বলল শুরু থেকে শুরু করতে হবে আমাদের আমার বিশ্বাস ওই হসপিটালে এমন কিছু ঘটছে যেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না ঠিক করে আচ্ছা বেশ বলতে থাকতো প্রথমে আসি কে আদির কথায় এই কেসের সূচনা ওর থেকেই এরপর পরিচয় মেলে ওর দুঃসম্পর্কের মামা যিনি আর বেঁচে নেই গুড নেক্সট এরপর তো হসপিটালে গেলাম সেখানে সেই রিসেপশনিস্ট আর ওই গার্ডটি ছিল আর কেউ তো নেই তোর মাথা আর আমার মুন্ডু ডক্টর সৌরজিতের কথা ভুলে গেলি হ্যাঁ হ্যাঁ কেয়াদির মামার বন্ধু যিনি ফ্যামিলি ডক্টর ওদের কিন্তু তার সাথে তো কথা হয়নি আমাদের তোর এখনো কথা হয়নি শুধু মানে তুমি কখন এবার আমার কাছে সবটা পরিষ্কার আমি বললাম হ্যাঁ রিসেপশনিস্ট বলছিল ডক্টর সৌরজিত আজকে ফার্স্ট ফ্লোরে ডিউটিতে আছে আর তুমি তখন ফার্স্ট ফ্লোরেই নেমে গেলে তাই তো বেশ বেশ এবার তাহলে বুদ্ধিটা খুলেছে দেখছি আচ্ছা তুমি চিনলে কি করে আর কি কথা বললে হুম তাহলে শোন পুরো গল্পটা আমি লিফটে নেমে এদিক ওদিক হেঁটে ঘুরছিলাম আর কি দেখলাম একজন মহিলা একজন ডক্টরকে বলছে আমি আপনার পায়ে ধরি ডাক্তার বাবু আপনি আমার স্বামীকে বাঁচান আরে কি করছেন কি ছাড়ুন কি হয়েছে আপনার স্বামীর ছাড়ুন তো আমি আমি কোনো ভগবান নই আর আপনি পেমেন্ট করেছেন পেমেন্ট ক্লিয়ার না হলে এখানে কোনো রকম কিন্তু ট্রিটমেন্ট হবে না শুনুন শুনুন অনেক কাজ আছে আমি জানি না তুমি ওই যে ওই ডক্টর সৌরজিত আসছেন ওনার সাথে কথা বলুন স্যার স্যার একবার এদিকে আসবেন আমি পেছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি ডক্টর সৌরজিত আসছে আমাদের এদিকে আসতেই সে ডক্টরটা খিটখিটে মেজাজ নিয়ে তাকে সব বলল তারপর ডক্টর সৌরজিৎ বললেন আহা ঈশান এরমভাবে কথা বলছো কেন ওনার সাথে মা আপনি একদম টেনশন করবেন না 
আপনার স্বামীর চিকিৎসা এখানেই হবে আপনি একদম ভাববেন না ঈশ্বরকে ডাকেন এক মন দিয়ে ডাকতে থাকেন আপনি রিসেপশনে গিয়ে আমার কথা বলুন উনি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা পে করে দেবে কি বলছো এত ভালো মানুষ হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সত্যি দেখে আমারও খুব ভালো লাগলো এরপর আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে উনি আমার কাছে এসে বললেন হ্যালো ইয়াং ম্যান কিছু বলবে হ্যাঁ স্যার আমি অর্গ্যান ডোনেট করতে চাই নিচে সমস্ত ফর্মালিটিস করা হচ্ছে আর কি গ্রেট তোমার মতন সমস্ত মানুষ যদি এইভাবে এগিয়ে আসে তাহলে সমাজে প্রতিটা মানুষ মিলেমিশে বাঁচতে পারবে বুঝলি অননা এরপর আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম সেটা সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা স্যার একটা কথা জানা ছিল আপনার বন্ধু তো এই হসপিটালে মারা গেছেন তুমি কে আমার বন্ধু যে এই হসপিটালে মারা গেছে তুমি কি করে জানলে তারপর তুমি কেয়াদির কথা বললে নাকি না না একদমই না যদি হসপিটালে সত্যি কিছু রহস্য থেকে থাকে তাহলে কেয়ার জীবন বিপদে পড়ে যেত কথা শুনতে শুনতে আমার ফোনে একটা নোটিফিকেশন আর হোয়াটসঅ্যাপে কেয়াদির একটা ভয়েস এলো নিখিলেশ তাকে থামিয়ে বললাম এই দাঁড়াও দাঁড়াও কেয়াদি একটা ভয়েস পাঠিয়েছে ভয়েস চালিয়ে শুনলাম অনন্যা আমি একদমই ভুলে গেছিলাম একটা প্রশ্ন করতে তোমার দাদা কেমন কি পারিশ্রমিক নেন কিছুই তো জানি না তাই আমি আপাতত অনলাইনে কিছু মানি ট্রান্সফার করলাম দেখলাম তোমাদের এই নাম্বারে গুগল পে রয়েছে তোমার দাদা যেন এই টাকাটা রাখেন ফেরত যেন না দেন আমি ভগবানের আশীর্বাদে আর আমার মামার জন্য একটা কোম্পানিতে চাকরি করি তাই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করাবো এরকমটা একদমই হবে না পরে তোমাকে ফোন করব কেমন নিখিলেশ দাও পুরোটা শুনে বলল সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে চাই আচ্ছা এখন ছাড় এসব পরে টাকা পয়সা নিয়ে ভাবা যাবে আচ্ছা তারপর কি হলো ডক্টর সৌরজিৎ কি বললেন এরপর আমি আর উনি সিঁড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিচে গেলাম উনি তখন বললেন আমার বন্ধু সাম্য খুব ভালো মানুষ ছিলেন হঠাৎ হসপিটালে এসে আমাকে বলল ওর শরীরটা নাকি বেশ খারাপ তারপর আস্তে আস্তে করে আমার বুকে নিজে শরীরটা ফেলে চেতনা হারালো ওই যে চোখ বুঝলো আর উঠলো না আমার চোখের সামনে কিভাবে যে সবটা হলো বুঝে উঠতে পারলাম না এরপর বুঝলাম না মানে ওনার আমাকে কোনো সন্দেহ হলো কি না কারণ কেন তারপর কি হলো না আমার সাথে রিসেপশনিস্টের কাছে গিয়ে আমাকে সমস্ত ডকুমেন্ট সাইন করালেন তারপর বললেন তোমার সাথে আলাপ হয়ে বেশ ভালো লাগলো কোনো দরকার হলে অবশ্যই জানাবো আচ্ছা তোমার তাহলে সন্দেহটা কাদের কাদের উপর হচ্ছে হুম আপাতত সন্দেহের খাতায় কাউকেই বাদ দিতে পারছি না বুঝলি তোমার ডক্টর সাম্য সম্পর্কে কি ধারণা হলো লোকটা একটু টাকা প্রিয় ডক্টর হিসেবে টাকা আসে তাই ঠেকায় পড়ে পেশাটা কন্টিনিউ করছেন আর কি না হলে তিনি যে এই পেশা নিয়ে খুব একটা সুখী নন সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না সন্দেহের খাতায় তাকে তো রাখতেই হবে ওই ফাইলে কি আছে গো পড়লে জিজ্ঞেস করে দেখলাম নিখিলেশ তাকে কিছু একটা জিনিস বেশ ভাবছে ফলো তো আমার কথা গিয়ে নিখিলেশ তার কাছে পৌঁছলো না আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম বলছি ওই ফাইলে কি কিছু আছে হুম কি বললি ওই ফাইলে আরে সবে পড়া শুরু করেছিলাম এখনও তেমন কিছু পাইনি আমি আমার ঘরে চলে গেলাম স্কুলের প্রজেক্টের কাজের জন্য আমি সারা সন্ধে আর যাইনি নিখিলেশ তার রুমে এরপর প্রায় রাত দশটা বাজে মা আমাদের খাবার খেতে নিচে ডাকে গিয়ে দেখি নিখিলেশ তা এখনও আসেনি মা বলল তুই আর তোর বাবা খেতে বস নিখিলেশ আসছে বলল এরপর খেতে বসতেই নিখিলেশ তাও নিচে নেমে আসতে বাবা বলল আরে নিখিলেশ সারাদিন ঘরের মধ্যে মুখ গুজে কি করছিস বলতো অফিস থেকে এসে তো তোর দেখাই পেলাম না আজকে আরে না না তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ না ওই আর কি আচ্ছা বলছি এখানে এসে পিহু তোকে কোনো কেসে ইনভলভ করে দেয়নি তো নবদ্বীপে ঘটে যাওয়া সেই চুরির রহস্যের পর থেকেই আমরাও কিন্তু বেশ এক্সাইটেড রহস্য উদ্ঘাটন নিয়ে না না তেমন কিছু না ওই ছোটোখাটো কেস নিয়ে স্টাডি করছিলাম খাওয়া সেরে তেমন কিছু না বলে শুধু শুভ রাত্রি জানিয়ে নিখিলেশ তা উপরে উঠে গেল পরদিন সকালে কটা হবে ওই সাতটা বড় জোর 
আমার দরজায় দু তিনে টোকা মেরে কেউ যেন আমাকে ডাকছে শব্দটা আমি স্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম না মনে হলো কেউ বলছে অননা ওটা একবার দরকারি কথা আছে কিরে শুনতে পাচ্ছিস তারপর টোকা মারার প্রবণতা যেন বাড়তে থাকে আমি একটু আলস্যের সাথে বললাম কে এত সকালে কি চাই কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিস নাকি দরজাটা খোল তাড়াতাড়ি এরপর দরজা খুলে নিখিলেস দাকে ভেতরে আসতে বললাম এরপর বেশ একটু বকাবকিও করল কিন্তু আপনারাই বলুন রাত্রে মোবাইল ঘাটতে ঘাটতে দেড়টা দুটো বেজে যায় সেখানে সকাল সাতটায় আমি কিভাবে ঘুম থেকে উঠব কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো দরকার সেটা জানার জন্য বললাম কি হলো তোমার এত সকালে শোন তুই একবার কেয়াকে ফোন করত আজকে শনিবার আছে ওর অফিসে তো মনে হয় হাফ ডে ওকে বল ডক্টর সৌরজিৎকে ফোন করে জেনে নিতে উনি বিকালের দিকে থাকবেন কি না হসপিটালে আর কি তাহলে আমরা সবাই যাব কিন্তু তুমি বলেছিলে যে এতে কেয়াদের ক্ষতি হতে পারে হুম আপাতত কোনো বিপদ দেখছি না কেয়ার উপর কিন্তু আমাকে একবার ডক্টর সৌরজিতের সাথে সরাসরি কথা বললে ভালো হতো জানিস তো এরপর নিখিলেস তার কথা মতন কেয়াদিকে ফোন করে পুরো বিষয়টাই জানিয়ে দিলাম আচ্ছা কেয়াদি তুমি তাহলে একটা ফোন করে দিও রাখি হ্যাঁ চলো বাই কি যে হচ্ছে সেটা আমি কনফার্ম না কিন্তু মনে হচ্ছে সবার চোখের আড়ালে অর্গ্যান ট্রাফিকিং চলছে কি বলছো গো অর্গ্যান ট্রাফিকিং তাও আবার হসপিটালে আস্তে আস্তে এটা শুধু আমার অনুমান পুরো বিষয়টা জানতে হলে আমার কিছু ইনফরমেশান লাগবে আমি চাই না তুই এই কথাটা এখন কে আকে জানাস বুঝতে পেরেছিস ও হ্যাঁ 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 বুঝেছি আচ্ছা ওর জন্যই আজকে আমরা ডক্টর সৌরজিতের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আর কেয়াদির পরিচিত হওয়ায় সহজেই আমরা কথা বলতে পারব তাই তো সাবাস তোর থেকে এত কিছু এক্সপেক্ট করিনি গুড গুড প্রশংসা শুনে কার না ভালো লাগে তা আবার একজন ডিটেকটিভের থেকে এরপর দুপুরে কোনো মতে খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হসপিটালের মোড়ে থাকা একটি চায়ের দোকানে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছিল কেয়াদি সেই মতোই আমরা সেখানে পৌঁছে যাই এরপর কেয়াদিও চলে এলো আজকে বেশ টাইমলি এসেছে দেখছি আমাদেরকে দেখে বলল আমি ডক্টর আঙ্কেলের সাথে কথা বলে রেখেছি আমাদের ভেতরে গিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ভেতরে গিয়ে কেয়াদি রিসেপশনিস্টের সাথে কথা বলার পর আমাদেরকে থার্ড ফ্লোরে একটা রুমে যেতে বলল সেখানেই নাকি ডক্টর সৌরজিতের কেবিন এরপর থার্ড ফ্লোরে যেতেই কেয়াদি বলল ওই যে ওই রুমটাতেই আছেন ডক্টর আঙ্কেল চলো যাওয়া যাক রুমের সামনে গিয়ে নক করলেন কেয়াদি দরজার ওপাস থেকে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পাই কমেন এরপর রুমে ঢুকে কেয়াদিকে দেখে বেশ খুশি হলেন ডক্টর সৌরজিৎ আরে বাড়িতে সবাই ভালো তো বল কি বলবি বলছিলিস আমি ভালো আছি আঙ্কেল আসলে আপনার সঙ্গে একজনের আলাপ করাতে এসেছি এরপর ডক্টর সৌরজিৎ নিখিলেশ তার দিকে তাকিয়ে বললেন আরে ইয়াং ম্যান তুমি এখানে বেশ বেশ বসো বসো হ্যাঁ স্যার আসলে আপনার সাথে বেশ কিছু বিষয়ে আমার দু একটা ইনফরমেশান দরকার ছিল আর কি তাই আজকে আপনার কাছে এলাম আসলে কেয়া আমাদের কাছে এসে একটা হেল্প চায় সেই নিয়ে এখানে আসা ও আমার বোন অনন্যা নমস্কার কেয়াদির কাছে পুরো বিষয়টাই অজানা ছিল যেহেতু নিখিলেজ তার সবটা বলতে বারণ করেছিল আমায় ডক্টর সৌরজিৎ আমাদের চেয়ারে বসতে বললেন এরপর আমি কেয়াদিকে সমস্ত কিছু খুব ছোট্ট করে বলে দিলাম ডক্টর সৌরজিৎ এবার নিখিলেজ তাকে জিজ্ঞেস করল ম্যান তুমি ঠিক কি জানতে চাইছো আমার থেকে অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার দু তিনটি ইনফরমেশান দরকার আমার যে অনুমান সেটা আপনাকে জানালে আপনিও হয়তো বেশ অবাক হবেন আসলে আমরা কেয়া আমাদের কাছে এসে জানায় যে ওর মামার মৃত্যুটা স্বাভাবিক হলেও সেটা কেন জানি না ওর ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না তাই ও আমাকে এই বিষয়টা দেখার জন্য বলে আমি কেয়াকে অনেকবার জানিয়েছি যে ও যেটা ভাবছে সেটা শুধুমাত্র একটা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই না মেডিকেল রিপোর্টের বাইরে গিয়ে কোনোভাবে তদন্ত এগোনো সম্ভব নয় তেমন কিছু সন্দেহ হলে তো আমি পুলিশকে ইনফর্ম করে জিনিসটা দেখতে পারতাম তবে তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলো তোমার পরিচয়টা যদি একটু বলো হুম আসলে আমার এই হসপিটালের কিছু রেকর্ডস চেক করার আছে আর আমি নিখিলেশ দা ওর পরিচয় দেবে এমন সময় দরজায় একটা চোরালো টানে খুলে এক ডক্টর ভেতরে এসে রেগে বলল 
আমি কালকে দেখেই বুঝেছিলাম এ হচ্ছে কলকাতার সেই টিকটিকিটা নিখিলের সেন তাই তো তোমার কথা শুনেছি এর আগে এখন তুমি নিজের নাম করতে আমাদের হসপিটালের বিরুদ্ধে ভুল কথা রটাবে তাই জন্য এসছো তাই তো বন্ধ করো বন্ধ করো এইসব তদন্ত যত সব নমস্কার ডক্টর শাম্য জানিয়ে রাখি আপনি আমার পরিচয় ঠিকই ধরেছেন কিন্তু ওই যে বললেন নিজের নাম ছড়ানোর জন্য আমি মিথ্যে অভিযোগ আনছি এই হসপিটালের বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু আপনার একদমই ভুল ধারণা আর ওইলো তদন্ত বন্ধ করার প্রশ্ন সেটা তো আমি করতে পারব না ডক্টর ঈশান তুমি চুপ করবে এনারা তো আমার সাথে কথা বলতে এসছে আর ভুল কিছু রটানোর হলে ওরা আমার কাছে আগে আসতো না তুমি যাও এখান থেকে কি হলো যাও বলছি এরপর বেশ রেগে গর্জে উঠে নিখিলেশ দাকে ইশারা করে মনে মনে কি বললেন তা জানি না কিন্তু ঘর থেকে বেশ রেগেই যে বেরোলেন তা বুঝতে অসুবিধা হলো না খুব একটা এরপর ডক্টর সৌরজিৎ বললেন হ্যাঁ নিখিলেশ সরি ফর হিজ রুড বিহেভিয়ার ক্ষমা করে দিও বলো বলো কি সাহায্য লাগবে না না স্যার ইটস ওকে আসলে আমার একটা ইনফরমেশান লাগবে এখানে বিগত দু মাসে যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সেগুলোর লিস্ট পাওয়া যাবে এবং তাদের ডিটেলস আসলে এই ক্রেডেন্সিয়াল ডেটাগুলো অজানা কাউকে দেওয়া হুট করে বুঝতেই পারছো একটু দেখো না আঙ্কেল এই হেল্পটুকু করলে যদি আমার মৃত্যুর সম্পর্কে একটু কিছু অন্তত জানা যেত তুই বুঝছিস না কেয়া এরকমভাবে সব হয় না কিছু ফর্মালিটিস থাকে সব কিছুর জন্য আচ্ছা নিখিলেশ আমি ট্রাই করছি কিছু পেলেই আমি কেয়াকে পাঠিয়ে দেবো আর কোনোভাবে হেল্প করতে পারা পসিবল নিখিলেশ দা মোবাইলে কি বেশ একটা করছিল ডক্টর সৌরজিতের কথা শুনে কোনোভাবে বলল হ্যাঁ একদম ডক্টর সৌরজিত ধন্যবাদ আপনাকে এরপর নিখিলেশ দা চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়ালো এবং ওর হাতে দেখলাম একটি পেন ছিল এরপর ডক্টর সৌরজিতের কাছে গিয়ে হাত থেকে পেনটি পড়ে যায় মোবাইল নিয়ে কি যেন একটা করে চলেছে বুঝলাম না এইরকমটি তো কখনো করে না এরপর ডক্টর সৌরজিত বললেন আরে দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তুলে দিচ্ছি এরপর নিখিলেশ দা ডক্টর সৌরজিতের পেছনে একটা টেবিলে রাখা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে কি যেন বেশ করল আমি আর কেয়া দিয়ে কেউ বিষয়টা বুঝলাম না আর অতটা গাও করলাম না এরপর পেনটা তুলে দিলে নিখিলেশ দা ডক্টর সৌরজিৎকে বলল আচ্ছা সৌরজিৎবাবু এটা তো অগাস্ট মাস আপনার ক্যালেন্ডারের পাতা এখনো আগের বছরের মার্চে পড়ে আছে চেঞ্জ করে নেবেন বেশ ভালো পর্যবেক্ষণ করলে তো আসলে এখন সবটাই এই মোবাইলের মধ্যে চলে আসায় এই সবার কিছুই লাগে না ইয়াং ম্যান এরপর তিনি ব্যস্ত বলায় আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম এরপর আমরা বেরিয়ে নিচে গিয়ে চায়ের দোকানটায় গেলাম কেয়াদির কাজ থাকায় ও বলল আচ্ছা তাহলে তোমরা কিছু খেয়ে নাও আমাকে না এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে অফিসের মেল ঢুকলো এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে সরি রে অনন্যা বেশ তুমি তাহলে বাড়ি ফিরে যাও আর কোনো রকম কিছু জানতে পারলে আমাদের জানাতে ভুলবে না কেমন কেয়াদির সাথে এই কদিনে বেশ ভাব জমেছে ওর সাথে থাকলে কেমন পজিটিভ ফিলিং আসে সেটা বলে বোঝানো যাবে না এরপর চা খেতে খেতে নিখিলেশ তাকে বললাম আচ্ছা তোমার আজকে কি মনে হলো কারোর উপর কোনো সন্দেহ হলো মানে কার কথা বলছিস ডক্টর শাম্য হ্যাঁ একদমই ভাবো তো কেন সে তোমাকে তদন্তে বাধা দিতে চাইছিল ওই রকমভাবে কেন রেগে গেল হুম বদমেজাজি সেটা তো বুঝতেই পারলি আরেকটা জিনিস ভাবাচ্ছে আমাদের হসপিটালের সমস্ত ইনফরমেশান খুব তাড়াতাড়ি লাগবে বুঝলি একমাত্র ডক্টর সৌরজিৎ পারেন পুরো রহস্যের সমাধানটা করতে কিছু একটা বিষয় যে বেশ ভাবাচ্ছে তা বেশ বুঝলাম কিন্তু সেটা কি আন্দাজ করতে পারছি না মোবাইলটা নিয়ে এখন কি সব একটা করে যাচ্ছে এরপর আমরা বাড়ি ফিরলাম বাড়ি পৌঁছে কলিং বেল বাজাতে কিছুক্ষণের মধ্যে মা এসে দরজা খুলে দিল বাড়িতে ঢুকতেই একটা সুগন্ধ যেন নাকে ভেসে আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম ও মা মা কি রান্না করেছ গো আজকে আরে ছাড় আমাকে রান্নাঘরে যাই উফ অনেক কাজ পড়ে ওই দিকে তোর বাবা ফিরলেই বলবে কি গো খেতে দাও খিদে পেয়েছে ও ছাড় আমাকে ছাড় ছাড় উফ নিখিলেশ দা সবটা দেখে বেশ একটু মুচকি হেসে বলল মামির হাতে হাতে একটু কাজ করলে বুঝতে পারতিস কি রান্না করছে মামি আজকে বাসন্তী পোলাও সাথে মনে হচ্ছে পনির বাটার মশালা করছে আরে কি বলছ গো আমি তাড়াতাড়ি যাই তাহলে ফ্রেশ হয়ে আসি এই বলে আমরা দুজনেই যে যার রুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হতে 
আজকে আর তর সইছে না ঘড়িতে দশটার ঘন্টা বাজতেই ও মা খেতে দেবে না কি গো শুনতে পাচ্ছ খেতে দাও কাজ আছে আমার নাটক করতে হবে না আর নিখিলেশকে দেখে একেবারে নিচে নেমে আয় মিথ্যেটা এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে বুঝিনি যাই হোক আমি তো নিখিলেশ তাকে ডেকে নিচে চলে গেলাম নিচে যেতে বাবাকেও বলতে শুনলাম হ্যাঁ তোমার হাতে এই বাসন্তি পোলাও কত দিচ্ছে খাইনি স্বাদ একেবারে ভুলে গেছি যেন মনে আছে এই প্রথমবার তুমি যখন করেছিলে আমাদের ফার্স্ট অ্যানিভার্সারিতে তাই নাকি বাবা আমাকে দেখে মা একটু লজ্জা পেয়ে মুখ চেপে হেসে রান্নাঘরে চলে গেল এরপর নিখিলেশ তাকে নামতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করল তা নিখিলেশ শুনছিলাম আজকে তোদের সাথে হসপিটালের এক ডাক্তার নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমি আর নিখিলেশ দা কেমন জানি থমকে গেলাম এটা শুনে বাবার তো জানার কথা নয় আমরা কেউই বাবাকে এই বিষয়ে কিছু বলিনি তাহলে এরপর বাবা নিজেই বলল আরে কেয়া হচ্ছে আমার বন্ধুর মেয়ে ওর মায়ের ক্লাসমেট ছিলাম আমি আর যখন কেয়ার মা অপর্ণা আমাকে সব বলছিল আমি তোদের কথা জানাই তারপর তো সবটাই জানিস তুই ভাবলাম তদন্তে তোদের সাহায্য করতে নাই বা পারলাম কিন্তু ক্লায়েন্ট তো আনতে পারি কি বলছো মামা তুমি কি আগে আমার কাছে পাঠিয়েছিলে ওফ সত্যি মামা আমার জন্য এতটা ভাবার জন্য তোমাকে যে সত্যি কি বলো আমি বুঝতে পারছি না তুইও আমার ছেলের মতো আর কোনোদিন খারাপ চাইতে পারি তোর বল সে যাই হোক কি বুঝছিস দেখো তোমাকে এটুকু বলতে পারি কে আর সন্দেহটা ঠিক জানি না ওর মামার সাথে কি হয়েছে কিন্তু হসপিটালের ভেতরে এমন কিছু যা ঘটছে সেগুলো না একদমই অপ্রত্যাশিত কিন্তু আমার এখনো কিছুদিন সময় লাগবে এরপর মা গরম গরম খাবার প্লেটে সার্ভ করে এনে বলল পরে হবে ওই সব গরম গরম খাবার এনেছি ঠান্ডা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও সবাই এরপর আমরা একসাথে সবাই খেতে বসলাম সত্যি বাবা ঠিকই বলেছিল মায়ের হাতে পোলাওটা জাস্ট এরপর রুমে পৌঁছতেই মোবাইলে দেখি একটা মেসেজ একটা ডেটা শিট পাঠিয়েছে কেয়াদি সাথে সাথে নিখিলেশ তার রুমে গেলাম গিয়ে ওকে সবটা বলতেই ওকে বেশ চঞ্চল মনে হলো হুম ডক্টর সৌরজিৎ তাহলে কেয়াকে পাঠিয়েছে সমস্ত ডিটেলস আচ্ছা এটা কাজ কর তুই আমাকে ফাইলটা পাঠা ল্যাপটপে হোয়াটসঅ্যাপটা ওপেন করছি হ্যাঁ এরপর ফাইলটা আমি নিখিলেশ তাকে ফরওয়ার্ড করে দিলাম ও ওর ল্যাপটপে হোয়াটসঅ্যাপে ওপেন করে সেই ফাইলটা ডাউনলোড করে ওপেন করল এই মাসে প্রায় বারো জন মারা গেছে সেখানে কেয়াদির মামার নামটিও ছিল আগের মাসে এই সংখ্যাটাই ছিল নজন যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ সেটা হচ্ছে ওখানে একটা কলম ছিল যেটাই ছিল অর্গ্যান ডোনার এবং মারা যাওয়া পেশেন্টের সেখানে ইয়েস অর নো অপশান নিখিলেশ দা বলল স্ট্রেঞ্জ মারা যাওয়ার সময় সমস্ত পেশেন্টই দেখছি অর্গ্যান ডোনার হিসেবে রয়েছে তার মানে এখন যা দেখছি আমার সন্দেহটাই ঠিক হলো তাহলে হসপিটালের মধ্যে সবার চোখে দাঁড়ালে অর্গ্যান ট্রাফিকিং চলছে তাহলে এবার কি করবে নিখিলেশ দা যারা এটা করেছে তাদের আটকাবে কি করে আগে আমাদের জানতে হবে গোটা বিষয়টার মধ্যে ঠিক কে কে রয়েছে আমাকে আরেকবার ডক্টর সৌরজিতের সাথে কথা বলতে হবে আরেকটা ইনফরমেশান লাগবে আমার আর কেয়াকে একটা ফোন ফোনটা বাজতেই দেখি কেয়াদির ফোন নিখিলেশ দা প্রায় একরকম তাড়াহুড়ো করে আমার থেকে ফোনটা নিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যালো কেয়া আমি নিখিলেশ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কিছু জানতে পারলে সেটা জানতেই অনন্যাকে ফোন করলাম হ্যাঁ আসলে কেয়া সন্দেহটা ঠিকই তোমার মামাকে খুন করা হয়েছে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই নিখিলেশ দা যখন বলল যে কেয়াদির মামা খুন হয়েছে সেটা শুনেই যেন কেয়াদি ভেঙে পড়েছিল ফোনের এপারে নিখিলেশ দা হ্যাঁ হ্যালো কেয়া হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ হ্যালো শুনতে পাচ্ছ ফোনের ওপার থেকে শুধুই কেয়াদির একটি নিস্তব্ধতা ভেসে এলো মনে হল ও যেন গুঁড়ে গুঁড়ে কাঁদছে এরপর ফোনটা কেটে গেল নিখিলেশ দা আমাকে ফোনটা দিয়ে বলল বুঝলি কালকে সকালে একবার আমাদের কেয়াদের বাড়ি যেতে হবে ওর যে সংশয় ছিল সেটা যে সত্যি হলো তাতেও ভেঙে পড়েছে স্বভাবতই 
আমাদের কালকে যাওয়া উচিত একবার এই বলে নিখিলেশ তাকে গুড নাইট বলে আমি আমার ঘরে চলে এলাম আজকে কেন জানি না ঘুম আসতে চাইছিল না এই রকম একটা ঘটনাতে যে কোনোদিন প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ব সেটা ভাবিনি আর যাই হোক এদের না ধরতে পারলে জানি না আর কত মানুষ বেঘরে প্রাণ হারাবে পরদিন সকালে আবার ঘুম ভেঙে যেতেই আমি আজকে নিখিলেশ তাকে ডাকলাম এরপর দুজন নিচে এসে চা খেলাম বাবাকে সবটা বলাতে বাবা বলল দেখ নিখিলেশ আর যাই কর একটু সাবধানে থাকিস বাবা দিনকাল একটু ভালো না তুই আর পিহু রহস্য সলভ কর এতে আমার কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু তোদের কিছু হলে আমরা দুই পরিবার কিন্তু বাঁচতে পারবো না সাবধানে বুঝে শুনে এরপর থেকে স্টেফ নিস কেমন শোনো মামা তুমি একদমই চিন্তা করো না আমি থাকতে আমি অনন্যার কোনো ক্ষতি হতে দেব না ব্যাপারটা যে এত দূর গিয়ে ঠেকবে বুঝতে পারিনি নাহলে আমি ওকে এই কেসে একদমই জড়াতামই না আমি একটু চোখ কুচকে তাকিয়ে বললাম ও আমার কিছু হবে না আমার বেশ ভালোই লাগে এসব কাজ করতে রান্নাঘর থেকে মা খাবার নিয়ে আসতে আসতে বলল না না নিখিলেশ তোকে তো আর একা ছাড়ব না তুই এখন আমাদের দায়িত্বে আছিস তোর সাথে সব সময় পিহু থাকবে শুধু যাই করবে তোরা দুজনে একটু সাবধানে থাকিস তাহলেই হবে এরপর হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজের নোটিফিকেশান এলো নিখিলেশ দা কেয়াদি মেসেজ করেছে কি বলছে দেখ তো কোনো খবর পেল মেসেজে কেয়াদি বলছে কালকে খবরটা শোনার পর থেকে নিজেকে কেমন সামলে রাখতে পারছি না ডক্টর আঙ্কেলকে ফোন করলাম উনি বললেন একটু পরে এসে আমাকে দেখে যাবেন তার আগে যেন আমি তোমাদের সাথে কথা বলে তোমাদের আমার এখানে নিয়ে আসি তুই একটু নিখিলেশ দাকে নিয়ে চলে আসতে পারবি রে প্লিজ সকালে খাবারটা না হয় এখানেই খাওয়া যাবে আমি অ্যাড্রেসটা সেন্ড করে দিচ্ছি মেসেজটা নিখিলেশ দাকে পড়ে শোনাতে শোনাতেই কেয়াদি ওর বাড়ির লোকেশানটা পাঠিয়ে দিল আমি বললাম এই যে বাড়ির লাইভ লোকেশানও পেয়ে গেছি আচ্ছা চল তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক আমি আসছি মামা আসলাম গো এই বলে আমাকে তাড়াতাড়ি রেডি হতে বলে ও উপরে চলে গেল বড় জোর পাঁচ থেকে সাত মিনিট তার মধ্যেই আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম লোকেশন অনুযায়ী এটা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রলের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখাচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে হেঁটে ওই মিনিট কুড়ির পথ আমরা বাড়ি থেকে রওনা দিলাম বাড়ি থেকে অটো তারপর স্টেশনে যেতেই ট্রেন সব কিছু সঠিক সময় পেয়ে আমরা যাওয়ার সময় আমাদের সেন্ট পলস ক্যাথিড্রলের পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না ওখান থেকে সেই ম্যাপ অনুযায়ী এগোচ্ছি আমাদের পিছন থেকে ডেকে আরে ইয়াং ম্যান গুড মর্নিং পিছন করে দেখি ডক্টর সৌরজিৎ আমাদের পিছন পিছনে আসছিলেন নিখিলেশ তা উত্তর দিয়ে বলল গুড মর্নিং স্যার ধন্যবাদ আপনাকে এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ইনফরমেশান দিয়ে সাহায্য করার জন্য আমার দিক থেকে যতটুকু করার আমি করব আমার বন্ধুর প্রাণ যারা নিয়েছে তাকে এত সহজে আমি ছেড়ে দেব না তোমার আর কোনো রকমের সাহায্য লাগলে আমাকে জানাতে দ্বিধাবোধ করবে না একদম এই বলে আমরা হাঁটতে লাগলাম কেয়াদির বাড়ির দিকে এই ক্ষেত্রে ডক্টর সৌরজিৎ আমাদেরকে গাইড করবেন বেশ শুনশান রাস্তাঘাট কাউকে তেমন দেখাও গেল না এরপর ডক্টর সৌরজিৎ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আচ্ছা মা তুমি তোমার দাদার সাথে থাকলে ভালোই তো অভিজ্ঞতা হয় কত রকমের সব মিস্ত্রি আমি কিছু বলবো তার আগেই নিখিলেশ তা আর আমাদের কেমিস্ট্রিও বেশ স্ট্রং সৌরজিৎ বাবু হ্যাঁ স্যার নিখিলেশ দার সাথে ভালোই অভিজ্ঞতা হয় প্রতিবার ওই যে ওই বাড়িটা দেখছো ওটাই হচ্ছে কেয়াদের বাড়ি আমরা যাচ্ছি এমন সময় পিছনে থেকে এক বাইক হর্ন দিয়ে আমাদের ওভারটেক করবে এমন সময় হঠাৎ করে বাইকের পিছনে বসে থাকা একটি লোক একটি লোহার রড দিয়ে নিখিলেশ দার মাথা টার্গেট করে মারতে যাবে বলে এক শব্দ করল এই দেখে আমি চিৎকার করে বললাম নিখিলেশ দা সাবধান নিখিলেশ দা আমাদের এই চিৎকার শুনে 
বিপদের আঁচ করে পিছন ঘুরে তাকাতেই সেই লোকটি নিখিলেশদার মাথায় সজোরে আঘাত করার চেষ্টা করে কিন্তু নিখিলেশদা হাত দিয়ে কিছুটা আটকানোর চেষ্টা করলেও মাথা না ফাটলেও হাতে বেশ আঘাত লাগে আরও জোরালো শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায় মাথায় অল্প হলেও আঘাত লাগায় জ্ঞান হারালো নিখিলেশদা এরপর অনেক ডাকাডাকি করতেও সাড়া দিল না নিখিলেশদা স্বাভাবিক চলছে তাড়াতাড়ি ওকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে ওই তো ওই তো কেয়াদের বাড়ি ওটা চলো এরপর ডক্টর সৌরজিৎ নিখিলেশ তাকে কোনো মতে তুলে এক পাশের কাঁধে সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন মাঝে মধ্যে আমিও ওকে ধরে কিছুটা আনার চেষ্টা করলাম এরপর কেয়াদির বাড়ি যেতেই ডক্টর সৌরজিৎ কেয়াদিকে ডাকল দোতলা বাড়ির উপরে একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেয়াদি আমাদের দেখে কি নিখিলেশ তার কি হয়েছে আমি আসছি দাঁড়াও এই বলে ছুটতে ছুটতে নিচে এসে একটা ঘর খুলে দিয়ে সেখানে নিখিলেশ তাকে নিয়ে যেতে বলল এরপর ডক্টর সৌরজিৎ কেয়াদিকে একটু ঠান্ডা জল আর গরম জল তুলো আর ডেটল আনার ব্যবস্থা করতে বলল কেয়াদি রুম থেকে বেরিয়ে বলল ঠাম্মা ও ঠাম্মা একটু তাড়াতাড়ি এইদিকে এসো তো একটু গরম জল করে আনো তাড়াতাড়ি এরপর কেয়াদি নিজেই বাকি জিনিসগুলো আনতে গেল এইদিকে আমাকে এত টেনশানে দেখে ডক্টর সৌরজিৎ আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন চিন্তা করো না আঘাত এসেছে কিন্তু গুরুতর তেমন কিছু নয় খুব শীঘ্রই তোমার দাদা জ্ঞান ফিরে পাবে কেয়াদি ঠাকুমা দুটি পাত্রে ঠান্ডা আর গরম জল নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বলল এই নাও জল এনেছি এখন কেমন আছো সৌরজিৎ পালস রেটটা একটু বেশি একটু ড্রেসিং করতে হবে মাথায় অল্প চোট পেয়েছে তুমি ভেবো না আমি আছি তো কি যে হচ্ছে সাম্যকে হারানোর পর থেকে পুরো দুনিয়াটাই কেমন যেন থমকে যেতে লাগলো এখন আবার বাড়ির সামনে দুষ্কৃতিদের আক্রমণ কেয়াদি ওর মেডিকিট বক্সটা নিয়ে এসে ডক্টর সৌরজিৎকে দিল এরপর ডক্টর সৌরজিৎ নিখিলেশ তার মাথাটা কোলে নিয়ে ওই কাঁটা অংশে ড্রেসিং করল এরপর তুলো দিয়ে মেডিকিট ব্যান্ডেজ জড়িয়ে দিল আর বলল হাতটা দিয়ে ঠেকানোর জন্য হাতের ওই অংশে বেশ লেগেছে ফুলে গেছে একটা এক্সরে করতে হবে একটা কাজ করো তুমি ওই ঠান্ডার গরম জল দিয়ে একবার একবার করে শেক করতে থাকো আর জ্ঞান ফিরলে কিছু একটা খাইয়ে এই ওষুধগুলো খাইয়ে দিও আমাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে ডক্টর সৌরজিৎ কেয়াদির কাছে গিয়ে বলল আচ্ছা কেয়া এই প্রেসক্রিপশানটা ধর ওষুধগুলো আনানোর ব্যবস্থা কর বুঝলি আমাকে একবার হসপিটালে যেতে হবে এরপর ডক্টর সৌরজিৎ বেরিয়ে গেলেন সাথে কেয়াদিও ওষুধগুলো আনবে বলে আমাকে এই দিকে খেয়াল রাখতে বলে চলে গেল এরপর ঠাম্মাও বলে গেল কোনো অসুবিধে হলে জানাতে উনি পাশের ঘরেই আছেন আমি আর বেশি কিছু ভাবতে পারছি না নিখিলেশ তাকে এইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে আমি একবার ঠান্ডা জলে আর একবার গরম জলে হাতটাকে শেক করতে লাগলাম এরপর প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে কেয়াদি ওষুধগুলো নিয়ে এসে বলল কি রে অনন্যা জ্ঞান ফিরল নিখিলেশ তার না বলাতে কেয়াদি বলল আচ্ছা ঠাম্মা বলল একটু লাইট ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে জ্ঞান ফিরলে তারপর খাইয়ে দিয়ে ওষুধগুলো খাওয়াতে হবে হঠাৎ একটা গঙ্গানির শব্দ পেলাম দেখলাম নিখিলেশ তা যন্ত্রণায় কেমন যেন ছটফট করছিল মা আমার কি হয়েছে গো এই নিখিলেশ দা কি হয়েছে এই তো দেখো আমরা সবাই আছি কেয়াদিও এসে নিখিলেশ দার হাত ধরে শান্ত করানোর চেষ্টা করল কিছুক্ষণ পরেই নিখিলেশ দা শান্ত হয়ে চোখটা আস্তে আস্তে করে খুলল এবার যেন পুরো বিষয়টা ওর কাছে পরিষ্কার মাথায় হাত দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল আমি এতটা অসচেতন কি বলবো ভাগ্যিস তুই আমার সাথেই ছিলি সাবধান করতে বেঁচে গেলাম এই যাত্রায় 
তাও লেগেছে ভালো রে তোমরা কি তাদের চিনতে পারবে কারা ছিল বাইকে তাদের মুখে তো মাস্ক পরা ছিল চেনা যায়নি গো বলছি ডক্টর সৌরজিৎ কি বেরিয়ে গেছেন হ্যাঁ উনি তো হসপিটালে চলে গেলেন নিখিলেশ দা ওঠার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না এরপর কেয়াদি ঠাম্মা এসে ব্রেডের সাথে চিকেন স্ট্রু নিয়ে আসলো ঘরে আসতে আসতে কেয়াদিকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো কেয়া জ্ঞান ফিরল এই যে বাবা জ্ঞান ফিরল তাহলে এখন কেমন লাগছে নিখিলেশ দা উনি আমার ঠাম্মা এই বাড়ির সমস্ত সিদ্ধান্ত এখনো উনিই নেন নমস্কার ঠাম্মা হ্যাঁ এখন একটু বেটার আছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমার জন্য এতটা করার জন্য এরপর নিখিলেশ দাকে আমি ব্রেড আর চিকেন স্টুটা খাইয়ে দিলাম কেয়াদির অফিস থেকে একটা আর্জেন্ট কল আসায় ও বাইরে গেল কথা বলতে এবং যাওয়ার আগে বলে গেল আমি ঠাম্মাকে বলে দিচ্ছি দুপুরে তোমরা এখানেই খাবে আর কোনো রকমের না শুনব না কিন্তু এরপর নিখিলেশ তাকে ওষুধগুলো খেতে বললে আচ্ছা এগুলো কি ডক্টর সৌরজিৎ লিখে দিয়ে গেছেন হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তুমি হ্যাঁ ওষুধগুলো তুই আমাকে দে আর ওই প্রেসক্রিপশানটা একবার নিয়ে আয় তো ওষুধ খেতে একদমই ভালোবাসে না নিখিলেশ তা আমি বললাম খেয়ে নিও কিন্তু ওষুধগুলো এই বলে জলের গ্লাসটা ওকে দিয়ে আমি টেবিল থেকে প্রেসক্রিপশানটা আনতে গেলাম প্রেসক্রিপশান নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললাম ওষুধ কই খাওয়া হয়ে গেছে তুই আমাকে একটু এটা ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ করত তাড়াতাড়ি বিষয়টা খুলে বলতে চাইল না আর ওর এই অবস্থাতে বেশি জড়াজড়ি করলাম না আমি ওর কথা মতন ওটার ছবি তুলে ওকে সেটা পাঠিয়ে দিলাম এরপর বাড়িতে ফোন করে পুরোটা জানতে স্বভাবতই সবাই টেনশন করতে লাগলো নিখিলেশ তা বেশি কথা বলার অবস্থাতেও নেই আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করলো আমি ফোনটা কেটে নিখিলেশ তার কাছে গিয়ে বললাম কিছু লাগবে তোমার শোন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই তোকে হোয়াটসঅ্যাপ করছি তুই ওষুধগুলো একটু নিয়ে আয় ওর কথা মতন বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হলো ওষুধগুলো কিনতে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না এই সময় আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিখিলেশ তাকে ঠিক অবস্থাতে বাড়ি নিয়ে যাওয়া বাড়িতেও সবাই বেশ চিন্তিত আমি দোকানে যেতেই দেখি ও একটি মেসেজ ফরওয়ার্ড করেছে যেখানে ওষুধের নামগুলো রয়েছে এরপর সেই মতন আমি ওষুধগুলো কিনে নিয়ে গেলাম কেয়াদির বাড়ি ফিরতে ও ওষুধগুলো চেয়ে সবকটা থেকে একটি একটি করে নিয়ে খেতে যাবে এমন সময় বললাম আরে আরে একটু আগেই তো ডক্টর সৌরজিতের ওষুধগুলো খেলে এখন এবার এগুলো খাবে কোনো কথা না শুনে ওষুধগুলো খেয়ে নিল কেয়াদি এসে বলল কি নিয়ে কথা বলছে ভাই বোনে আসলে অফিসে একটা মিটিং ছিল তাই একটু দেরি হয়ে গেল আর কি এই আমার শরীর নিয়ে চিন্তিত ওই নিয়েই বলছিল আমার জন্য তোমাদের এত অস্বস্তিতে পড়তে হলো বুঝতে পারিনি জানো তো এই জিনিসটা হবে এ মা নিখিলেশ দা এরকম বলো না বরঞ্চ আমি তোমাদের এরকম বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছি আমার নিজের কাছে নিজেরই খারাপ লাগছে তোমরা প্লিজ এই কেসটা ছেড়ে দাও আমি তোমার বাকি পারিশ্রমিক পুরোটাই দিয়ে দেব শোনো কেয়া তুমি তাহলে আমাকে এখনো চিনতে পারোনি পুরোপুরি বিষয়টা শুধু পারিশ্রমিকের নয় আমি এই পুরো অর্গ্যান ট্রাফিকিংয়ের ব্যাপারটা সামনে আনবই এভাবে আমাকে ভয় দেখানো বা থামানো কোনোটাই যাবে না আচ্ছা কেয়াদি তোমার ডক্টর ঈশানকে কেমন মনে হয় ছোট থেকেই দেখে এসেছি উনি ওনার এই প্রফেশনটাকে প্রফেশনের মতো করেই দেখেন এখানে কোনো ইমোশনই কাজ করে না উনি সব সময় বলেন ডাক্তারি পেশায় ইমোশন জুড়লে আমি কোনোদিনই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবো না যখন আমার সামনে সবচেয়ে কাছের মানুষটি থাকবে সে সময়ও যেন আমার হাত না কাঁপে অপারেশন করবার সময় হ্যাঁ একটু বেশি প্রফেশনাল যা মনে হচ্ছে আমার তো একদম ভালো লাগে না ওনাকে কিন্তু ডক্টর সৌরজিৎ বেশ ভালো মানুষ যেন নিখিলেজ দা তুমি যখন জ্ঞান হারালে তখন নিজে হাতে তোমাকে রাস্তা থেকে এনে তোমার ড্রেসিং থেকে ব্যান্ডেজ সমস্ত কিছু উনি করল হুম ধন্যবাদটা জানাতে একদিন যেতেই হবে এরপর কেয়াদি ওর একটা চুড়িদার দিল নিখিলেশ তাকে ওর মামার একটা জামা দিল এরপর আমরা একে একে স্নান সেরে খেতে গেলাম 
নিখিলেসদাও বলল ও সবার সাথে খাবার টেবিলে বসে খাবে জানি না পরপর দুটো ওষুধ খেয়ে একটু নর্মাল দেখছি কিন্তু হাতের ওই ফোলাটা এখনও অনেকটাই রয়েছে খাবার ঘরে যেতেই ঠাকুমা বলল এসো এসো মা এসো নিখিলেশ খেতে দিচ্ছি সবাইকে এরপর আমরা সবাই একসাথে খেতে বসলাম ঠাম্মা সেই যুগের মানুষ তাই তার আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি রাখেনি খাবার খেয়ে যে তৃপ্তি আমরা পেলাম সেটা বলে বোঝানো যাবে না কেয়াদি বলল ঠাম্মা খুব ভালো রান্না করে একদম লজ্জা পাবে না তোমরা নিজেদের বাড়ি মনে করেই কিন্তু সবটা চেয়ে নিও নিখিলেশ দা শুধু হেসে বলল ঠাম্মা খাবার কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে এরপর আমরা খাওয়া শেষ করে এসে ঘরে রেস্ট নিচ্ছি কেয়াদি আমাদের রুমে এসে জানাল আসব বলছি নিখিলেশ দা ডক্টর আঙ্কল আমাকে ফোন করে একবার হসপিটালে যেতে বলল যদি তোমার শরীর এখন বেটার থাকে আরে না না আমি একদম ঠিক আছি কি বললেন ডক্টর সৌরজিৎ আঙ্কল বললেন উনি আদার সব ডিটেলস পেয়ে গেছেন যার থেকে একটা কনক্লুশনে এসে পৌঁছেছেন যেটা নাকি বেশ অদ্ভুত আমাকে আর ডিটেলসে কিছু বললেন না শুধু বললেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন হসপিটালে পৌঁছে যাই বেশ খুব ভালো খবর তো তাহলে আমাদের এখনই যাওয়া উচিত চলো এরপর আমরা হসপিটালের জন্য রওনা দিলাম ক্যাব বুক করা হলো এই সময় পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যেতে পারবে না নিখিলেসদা হাতটা নিয়ে ও নড়াচড়া করতে পারছে না তেমন এরপর ক্যাবে যেতে যেতে হঠাৎ নিখিলেশ তার ফোনটা বেজে উঠল হ্যাঁ বল খবর নিলি ওটা আই সি হ্যাঁ আমার ধারণাটাই তাহলে ঠিক আর ওটার রিয়াকশান কতক্ষণ পর থেকে তাও স্টার্ট হতে পারে আন্দাজ আর কি হুম আচ্ছা থ্যাংকস হ্যাঁ ঠিক আছে তোকে আমি পরে ফোন করে সবটা জানাচ্ছি হুম চল বাই কে ফোন করেছিল নিখিলেশ দা ও ফোনটা রেখে কি যেন একটা ভাবছে মনে হল যেন বেশ কিছুদিনের যত অজানা রহস্য ছিল সেটা যেন এক নিমিষেই সমস্ত অন্ধকারকে সরিয়ে চারিদিকের সমস্ত কিছু আলোতে এসে মিশেছে এবার কেয়াদিও জিজ্ঞেস করল বাহ কলার টিউনটা তো খুব সুন্দর অরিজিৎ সিং এর এই চাঁদের পাহাড়ের টাইটেল ট্র্যাকটা দারুণ লাগে আচ্ছা নিখিলেশ দা আর কিছু কি জানতে পারলে হ্যাঁ কিছু বললে আমাদের কোনো কথাই ও ঠিক করে শোনেনি কি গো নিখিলেশ দা কার ফোন ছিল কি বলল ও আচ্ছা কেসটা নিয়ে বলছিস অনুমান করতে পারছি সবটা কিন্তু শুধু ডক্টর সৌরজিৎ দেখি কি জানতে পেরেছেন দেখা যাক না আমার অনুমানটা সত্যি নাকি শুধুই কল্পনা এরপর আমরা হসপিটালে গিয়ে রিসেপশনের কাছে যেতেই কেয়াদিকে দেখে রিসেপশনিস্ট বললেন ম্যাম সৌরজিৎ স্যার বলে দিয়েছেন আপনারা সবাই এলে আমি আপনাদের যেন ওনার রুমে পাঠিয়ে দিই এরপর আমরা সবাই থার্ড ফ্লোরে আগের দিনের সেই রুমের দিকে গেলাম আমরা সেখানে যাওয়ার আগেই দেখি ব্যালকানি জুড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল ডক্টর সৌরজিৎ এবং কার সাথে বেশ রেগে রেগে যেন কথা বলছে আমাদেরকে দেখতেই ফোনের ওপারে থাকা সেই অজানা ব্যক্তিকে বলল এরপর ফোনটা কেটে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল আঘাতের পরিমাণটা বেশি তো তাই একটু কড়া ডোজের ওষুধ দেওয়া খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে আর হাতের কন্ডিশন ভালো নয় একটা আর্ম সিলিং শোল্ডার সাপোর্ট আছে ওটা নিয়ে নাও নিখিলেশ দা ওর ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে ইশারা না করলেও বুঝতে পারলাম যে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে আমি যা জানি সেটা যেন মুখ ফসকে না বলে দিই এরপর ডক্টর সৌরজিতের দেওয়া সেই আর্ম সিলিং সোলজার সাপোর্টটি মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর এবার একটু ভালো লাগছে হাত ঝুলিয়ে রাখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল ওর এরপর যেটার জন্য আমাদের এখানে আসা এটা করতেই ডক্টর সৌরজিৎ আমাদেরকে ওনার রুমে যেতে বললেন এরপর রুমে পৌঁছে আমাদেরকে বসতে বলে কাকে যেন ফোন করল মনে হলো রিসেপশনিস্ট হবে 
मैंने मोबाइल देखी बारासा दूजन मे आत्महत्या कर पुलिस अनुमान एर पीछे रही है गभर को रहस्य एम समय के जान बारदुएक दरजा ठकठक बोल सर आसबी इसे फाइल्स नहीं हाँ हाँ भरे आसो ता शिवनाथ फाइल्स जेमन भाव सजिए आनते बोले इने हाँ सर आपनार कथा मतन हमें सब क्ज कर देखर शिवनाथ बाबू फाइलगुलो डर सौरजित हाथे दिलें देखते थे प्रत्येक मृत्यु मासिके प्रमाणित हल कृढ़ विश्वास जिन घटे गो ना सौरजित रूम निखिलेश दा के पिछु डे जिज्ञेस 
এইদিকে নিখিলেশ তার শরীরটাও সেরকম ভালো নেই রেস্টের প্রয়োজন ওর আমি একটা ক্যাব বুক করছিলাম সেটি প্রায় হসপিটালের সামনেই এসে গেছে হসপিটাল থেকে বেরোবো নিখিলেশ দা এমন সময় কাকে বেশ বলল আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন কিছু বলবেন আমাদের দেখি ওই সামনের বিমটার আড়াল থেকে শিবনাথ বাবু এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা চলে যাচ্ছিলেন তাই ভাবলাম কিছু লাগবে কি না হারালে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে সামনে এসে জিজ্ঞেস করতে হবে তো আচ্ছা আপনার সাথে আমার আগে কি কোথাও দেখা হয়েছে খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু আমার সাথে কই না তো আমার সাথে আপনার আগে দেখা হয়নি তো শিবনাথ বাবুর ঘাবড়ে যাওয়ার কারণটা ঠিক বুঝলাম না আর সেই সময় পিছন থেকে বলে উঠল শিবনাথ তুই যা তা মিস্টার ডিটেকটিভ শুনলাম তদন্ত করতে গিয়ে আপনি নাকি মার খেয়েছেন এখন ঠিক আছেন তো এখন বেশ ভালো আছি খুব তাড়াতাড়ি পুরো রহস্যটা সমাধান করব তখন হয়তো আপনি পুরো বিষয়টা বুঝবেন এর মধ্যে আমাদের ক্যাবটি চলে আসায় আমরা ক্যাবের দিকে এগোতে থাকলাম নিখিলেশ তাকে ডক্টর ঈশান বললেন তুমি না জেনে নিজেকে এমন দিকে ঠেলে দিচ্ছ তুমি জানো না এখনো সময় আছে সরে যাও এতে করে তোমার প্রাণ বাঁচবে প্রাণের ভয় পেলে আর যাই হোক রহস্য উদ্ঘাটন কখনোই সম্ভব নয় এটা নিশ্চয়ই জানেন আশা করছি যেদিন কেসটা সলভ করব আপনাকে দেখতে পাবো নিখিলেশ তার কথা শুনে বেশ রেগে ধরানো সিগারেটটা ফেলে ভেতরে চলে গেলেন নিখিলেশ তার মুখের হাসির এক আলতো ছোঁয়া দেখলাম এরপর আমরা ক্যাবে উঠলাম প্রথমে কেয়াদিকে ওর বাড়িতে ড্রপ করে দিলাম তারপরে আমরা বাড়িতে ফিরলাম বাড়ি ফিরতেই গাড়ির আওয়াজ পেয়ে মা বাবা দুজনেই প্রায় ছুটতে বেরিয়ে এসে আরে এসব কি করে হলো নিখিলেশ বাবা কোথায় লেগেছে রে হাতটা তো পুরো ফুলে গেছে চল ভেতরে আমি ঠান্ডা গরম জলে শেক করে দেব আরে আমাকে নিয়ে এত ভাবতে হবে না আমি ঠিক আছি ওই একটু লেগেছে ওষুধ খেয়েছি পরদিন সকাল হতেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে গেলাম নিখিলেশ তা জানালো ওর হাত আগের থেকে বেটার কিন্তু ফোলা ভাবটা অল্প রয়েছে তারপর কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেল বলল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে দুপুরবেলায় বসে ভাবছি পুরো জিনিসটা নিয়ে দেখি কে আদি আমাকে ফোন করেছে রিসিভ করতেই বলল হ্যাঁ হ্যালো অনন্যা হ্যাঁ কে আদি বলো সবকিছু ঠিক আছে নিখিলেশ তা কোথায় অনন্যা বেরিয়েছে বলল কাজ আছে কেন বলো তো তুমি টিভিতে কিছু দেখো নি নিউজ আপডেটটা একবার দেখো আমি তো কিছুই বুঝছি না আমি কেয়াদির কথা শুনে নিচে গিয়ে টিভিটা অন করেই দেখি নিউজ চ্যানেলের প্রাইম টপিক হসপিটাল যেখানে মানুষ নিজের জীবন বাঁচাতে ভগবানের পর ডাক্তারকে বিশ্বাস করে যায় আজ সেই হসপিটালে সবার চোখের আড়ালে নাকি অর্গ্যান ট্রাফিকিং চলছে কলকাতা শহরে রহস্যময়ী ভূজঙ্গ নামে একজনের নাম শোনা গেলেও পুলিশ তারপর আর কোনো ক্লু পায়নি হসপিটালে এসবের মূল অভিযুক্ত কে সেই রহস্যময়ী ভূজঙ্গ নাকি অন্য কেউ পুলিশের থেকে জানা যাচ্ছে গোটা বিষয়টা তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাবে পুরো বিষয়টা জানতে চোখ রাখুন আমাদের নিউজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনে মাকে ডেকে পুরো বিষয়টা জানালাম আমরা বেশ অবাক কিন্তু কে ধরা পড়ল আর এই সময় নিখিলেশ তাই বা কোথায় গেল খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি ওকে ফোন করলাম ফোন রিসিভ করতে বেশি সময় নিল না সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে হ্যাঁ বল কোথায় আছিস তুই আমি তুই হসপিটালে এসেছিলাম একটা কাজ কর তুই কেয়াকে ফোন করে চলে আয় এখানে সব বলছি বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল এরপর ওর কথা মতন আমি কেয়াদিকে ফোন করে হসপিটালে যেতে বললাম কেয়াদি আমাকে অপেক্ষা করতে বলল একসাথে হসপিটালে যাব ঠিক করলাম হসপিটালে যেতেই সেখানে পুলিশি পাহারা এত বেশি আমাদের বাধা দিয়ে বলল কি করছেন এদিকে যাওয়া বারণ কনস্টেবল আসতে দিন ওদের ওরা নিখিলেশ বাবুর সাথে আছে এরপর সেই অফিসারের কথা শুনে কনস্টেবলটি আমাদের ভেতরে যেতে বললেন অফিসারকে দেখেই কেয়াদি বলল অফিসার কি হয়েছে 
পুরো ঘটনাটা একটু বলবেন আপনারা কাকে অ্যারেস্ট করেছেন আর নিখিল এসা কোথায় দেখছি না তো ওকে এরপর অফিসারটি আমাদের বললেন এত প্রশ্ন একবারে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি আর নিখিল এস ছিল বলেই এসব পুরনো জিনিস আমরা ধরতে পারলাম নমস্কার আমি হলাম এসিপি শ্রীঞ্জয় মুখার্জি ওনার পরিচয় দিয়ে উনি আমাদের উপরে যেতে বললেন এরপর উপরে যেতেই দেখি ডক্টর সৌরজিতের রুমে নিখিল এসদার পুলিশ সেই শিবনাথ বাবুকে অ্যারেস্ট করিয়ে হাত করা পরিয়ে ধরে রেখেছে এদিকে নিখিল এসদা ডক্টর সৌরজিৎ এবং ঈশান বসে রয়েছে আমরা ঘরে ঢুকতেই কেয়াদি উত্তেজিত হয়ে বলল ও নিখিল এসদা এসব কি কি হয়েছে ডক্টর আঙ্কল শিবনাথ বাবুকে হাত করা কেন পড়ানো হয়েছে সব বলবো একে একে আসামিকে হাত করা পড়ানো তো হবেই কি শিবনাথ বাবু মানে কি বলতে চাইছো একটু ভালো করে বলো না আচ্ছা তোর মনে আছে সকালে আমার ফোনে মেসেজ এসেছিল সেই জন্য আমি খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম একটা আন্ন নাম্বার থেকে মেসেজটা আসে তাতে লেখা ছিল হসপিটালের মধ্যেকার সমস্ত খবর আমার কাছে আছে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই ওই হসপিটালের পাশে যে ফাঁকা ফ্যাক্টরিটা রয়েছে ওখানে আসো এরপর আমি সেই মতো সেখানে পৌঁছে গেলাম গিয়ে দেখি শিবনাথ বাবু আমার জন্য অপেক্ষা করছেন আমি জিজ্ঞেস করলাম তা শিবনাথ বাবু আপনি মেসেজ করেছিলেন বলুন কি জানেন কি আর বলবো আপনি তো সবই জেনে ফেলেছেন হসপিটালে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছু তা আপনি কি সারেন্ডার করতে চাইছেন ভালো তো তবে নিখিলেশ বাবু আপনার একার জন্য নিশ্চয়ই আমরা আমাদের এই লাইন ছাড়তে পারি না তাই ঠিক হলো আপনাকে শেষ করে দিতে হবে আজকে আমি যেদিন আপনাকে দেখলাম সেদিনই আমি বুঝে গেছি যে আপনি আমাদের কেয়াদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিলেন সেই দিন যখন আপনি আঘাত করতে যাচ্ছিলেন আপনার জামার হাতার ভেতর থেকে আমি ওই হার্ড শেপের ট্যাটুটা দেখতে পাই তারপর সৌরজিৎ বাবুর ওখানে আপনি হাফ স্লিপ জামা পড়েছিলেন সেদিন আমার নজরে সে ট্যাটুটা আসতেই পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায় আপনি না সত্যি বেশ বোকা আমাকে সেদিন না ছাড়লে আজ আপনাকে মরতে হতো না এতটা বোকাও আমি নই ইন্সপেক্টর সে কি বলছো তোমার তোমার কিছু হয়নি তো ওই যে ওই মানুষটাকে দেখছিস উনি ছিলেন বলেই কিন্তু এই যাত্রায় বেঁচে গেছি যেভাবে ওনার পুরো ফোর সেই দশ বারো জনের উপর চড়াও হলো তারপর প্রত্যেককে ধরাশাই করে একে একে গ্রেপ্তার করলাম এরপর শিবনাথ বাবু কোনো রকমে পালাবেন এমন সময় আমি পিছন থেকে ওনার একটা পায়ে মেরে মাটিটা ফেলে দিলাম ওনার উপর বসে আমি তো শিবনাথ বাবুকে মাটিতে শুয়েই রেখেছি আর উনি আমাকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাহলে ওনাকে এখানে কেন নিয়ে এলে ইয়াং ম্যান হ্যাঁ আমিও সেটা জিজ্ঞেস করলাম তা নিখিলেশ বাবু তো কিছুই বললেন না নিখিলেশ দা এক তৃপ্তির সাথে হেসে বলল আসলে এখনো আসল মানুষটা ধরা পড়েনি হ্যাঁ তো তাহলে আসল লোকটা কে তুমি তো তাহলে হসপিটালের বদনাম করেই ছাড়বে নিশ্চয়ই আমার নাম নেবে তুমি আহ ঈশানবাবু ধৈর্য কেন হারাচ্ছেন আসল ঘটনাটা সামনে এলে কি করবেন তাহলে না না ইয়াংম্যান তুমি বলো পুরো ব্যাপারটা এই শিবনাথের সাথে আর কি কি রয়েছে কেন আপনি ডক্টর সৌরজিৎ অধিকারী আর ইউ ম্যাড অর ওয়াট এ কি বলছো তুমি নিখিলেশ দা আঙ্কেল আমাদের এই তদন্তে যত রকম ভাবে পেরেছেন সাহায্য করে গেছেন কিন্তু নিখিলেশ দা রিপোর্ট থেকে তো ডক্টর ঈশান বাবুর উপর সব সন্দেহ যায় কারণ ওনার ওটিতেই তো সব পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে এবার ঈশান বাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন হোয়াট রাবিশ ইজ দিস আহ রাগ করবে না ঈশান বাবু আসলে ছকটা এমনভাবে কষেছিল যাতে কোনো দিন তদন্ত হলে সব সন্দেহ আপনার উপর পড়ে কি বলছেন তোমার কাছে কি প্রমাণ রয়েছে ইয়াং ম্যান হ্যাঁ সে বিষয়ে আসছি এবার এটা আজকের ঘটনা নয় প্রায় ছ মাস ধরে এই হসপিটালের আড়ালে অর্গ্যান ট্রাফিকিং চলছে মাসে এক দুটো করতে করতে টাকার লোভে বিগত দু মাসে এর পরিমাণ এত বেড়ে যায় যা কল্পনা করা অসম্ভব এরপর সৌরজিৎ বাবুর বন্ধু মানে কে আর মামা সাম্য বাবু পুরো বিষয়টা আঁচ করতে পারেন এবং সৌরজিৎ বাবুকে গোটা ঘটনাটা জানান সৌরজিৎ বাবু ভাবলেন যে বন্ধু সাম্য হয়তো পুরো বিষয়টা জেনেছে কিন্তু এর পিছনে যে কে সেটা এখনো জানেনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে শেষ করে ফেলতে হবে ভাবলেন মারতে যখন হবেই তখন অর্গ্যানগুলো নষ্ট করে কিলাপ তাই সাম্য বাবুকে অর্গ্যান ডোনার হিসেবে সাইন করিয়ে নেন চেয়ার থেকে উঠে আগে গজগজ করতে করতে সৌরজিৎ বাবু নিখিলেশ তার কাছে গিয়ে জামার কলার ধরে 
তোমায় আমি শেষ করে দেব এখন কাউকে না পেয়ে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে আমি তোমাদের নামে মানহানির মামলা করব হম সেটা আর হচ্ছে না সরোজিত বাবু আপাতত কে আর মামা এবং বাকিদের হত্যা করার দায় আপনাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে কে আর মামা সাম্য বাবুর যখন সন্দেহটা হয় তখন উনি সমস্ত খোঁজ খবর দেন এবং কিছু প্রমাণও বোধ হয় পান এরপর গোটা বিষয়টা বিশ্বাস করে সাম্যবাবু সৌরজিৎবাবুকে জানায় এদিকে সৌরজিৎবাবু দেখলেন যে আজকে খবরটা জেনে গেছে কালকে যদি তার নাম জেনে যায় তাহলে তো সব শেষ এতদিনের এত পরিশ্রম করে গোটা ব্যবসাটা এইভাবে শেষ করতে পারেন না তার জন্য নিজের কাছের বন্ধুকেও যদি মারতে হয় তাহলে ক্ষতি কী আমার বিশ্বাস পরে সাম্যবাবু পুরোটাই জানতে পারেন কে আর ঠাম্মার থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি একদিন নাকি সৌরজিৎবাবু বাড়িতে বেশ ঝামেলা করে সাম্যবাবুর সাথে ঠাম্মা গোটা বিষয়টা জানতে চাইলে সাম্যবাবু বলেন হ্যাঁ আরে তোমাকে বলবো সবটা আসলে হসপিটালের কিছু গন্ডগোল কিন্তু সেকালের মানুষ হওয়ায় এত জটিলভাবে জিনিসটা ধরতে পারেনি ঠাম্মা আমি এক দুটো প্রশ্ন করায় এটা যখন বলল তখন বুঝলাম যে পুরো বিষয়টা জেনে যাওয়াই সৌরজিৎবাবু সাম্যবাবুকেও মেরে ফেলেন আর এই রুমেই তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে সেটা ওই যে দেওয়ালের ওই কর্নারে খসে যাওয়া সিমেন্টের চটলা ওটা দেখি বুঝতে পারবেন কি প্রমাণ আছে আইন কোনো ডিটেকটিভের মুখের কথাই খালি বিশ্বাস করে নেবে না তোমাকে আর যাই হোক এটা মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই কেয়াদি সৌরজিৎবাবুর পিছনে থাকা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল নিখিলেশ তা কেয়াদিকে বলল প্রমাণ কি একটা সৌরজিৎবাবু আপনার রাইট হ্যান্ড শিবনাথ রয়েছে আর কেয়া তোমার পিছনে থাকা টেবিলে দেখো ওই যে ক্যালেন্ডারটা রয়েছে ওর পিছনে দেখো ওই যে আড়াল করে একটা জিনিস রাখা এরপর সৌরজিৎবাবু পুলিশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য এক হিংস্র গর্জন করতে থাকল কেয়া ভালো কথা বলছি আমার পার্সোনাল জিনিসে কেউ হাত দিক আমি পছন্দ করি না তুই আজকে এই সামান্য এক গোয়েন্দার জন্য আমাকে অবিশ্বাস করছিস ছেড়ে দিন আমাকে ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন বলছি আমি কেয়াদি একটু নিখিলেশদার দিকে তাকালো কিন্তু নিখিলেশদা ওকে কোনো কিছু না শুনে কাজটি করতে বলল এরপর টেবিলে ক্যালেন্ডারের আড়ালে থাকা একটি মেশিন বার করে নিখিলেশদার হাতে দি আরে নিখিলেশ এটা তো হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন এটা হচ্ছে এইডি মানে অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডেফিব্রিলেটার এটা দিয়ে সাধারণত শকের মাধ্যমে হঠাৎ কার্ডিয়া ক্যারেস্টের ক্ষেত্রে আর কি একটা স্বাভাবিক হার্টের পেশেন্টের হার্ট রেট রেস্টোর করা হয় এটা মেডিকেল ফিল্ডে একটা লাইফ সেভিং ইনভেনশন আর সেই ইনভেনশন দিয়ে সৌরজিৎবাবু মারণ ফাঁক পাতলেন মেশিনটাকে এমনভাবে আপডেট করেন যাতে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের উপর প্রয়োগ করলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক বলেই দেখা যাবে আর শ্রীঞ্জয়বাবু আপনি একবার এটাকে টেস্টে পাঠান সেখান থেকেও একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে এইসব শুনে কেয়াদি এক আর্তনাদ করে কাঁদতে থাকে এবং ডক্টর সৌরজিৎকে এইসবের জন্য দোষারোপ করতে লাগলেন এরপর ডক্টর ঈশান বলেন হে মেশিন সম্পর্কে তুমি কিভাবে জানলে আসলে আমরা যেদিন প্রথম এখানে সৌরজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসি তখন আমার চোখ পড়ে ক্যালেন্ডারটার উপর আগের বছরের ক্যালেন্ডার এভাবে রেখে দেওয়া আছে কি না সেটা ভাবতে থাকি তারপর আমি আড়ালে আর কি ক্যামেরা অন করে একটা ভিডিও রেকর্ড করি তারপর বাড়ি এসে দেখি সেখানে একটা কিছু আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে এরপর সেই ভিডিওটা আমি আমার একজন পরিচিত ডক্টরকে পাঠাই পুরো বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় আমি কেয়াদিকে সামলে বসালাম ও যেন নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে না ওইদিকে ডক্টর ঈশান বললেন যেন নিখিলেশ আমি ভাবতাম আমার হাত ধরে এই মানুষদের মৃত্যু হলো নিজের উপর নিজের উপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছিল নিজ আজ খিটখিটে হতে থাকে আমাকে ভুল বুঝো না তুমি অসংখ্য ধন্যবাদ নিখিলেশ আলাপ হয়ে ভালো লাগলো আশা করি ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে চলো এদের নিচে জিপে নিয়ে বসাও চলো চলো এরপর নিখিলেশ দা আমাদের কাছে এসে কেয়াদিকে বলল শোনো কেয়া তোমার মামা যদি এত কিছু না করতেন তাহলে আমার কাছে এই কেসটা সলভ করা হয়তো এতটা সহজ হতো না উনি আজ সমাজের বুক থেকে অর্গ্যান ট্রাফিকিংয়ের মাথাকে আটকাতে নিজের জীবন বলি দিয়েছেন 
এই বলিদান গোটা শহর গোটা দেশ অবশ্যই মনে রাখবে